。デジタルラボ、始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回はトトロの背景を申し上げました。手書き風デジタルを目指している方にはすごいいい動画になると思います。逃さず全部収録されて、あ、一部ちょっとね、録画ミスで飛んでるとこありますけど、大体どんなようにやってるかがわかる動画、まあ、貴重な動画だとは自分で思ってるんですけど、こちらを見ていただければ何かヒントだったり、ポイントがつかめるんじゃないかと思います。最後までご覧ください。さあよろししくお願いします多分ね作業時間は4時間半ぐらいじゃないかな途中飛んでるとこあるんですけどまあすぐ気づいてあの録画し直し,し直したっていうか、まあ、5時間かかってないぐらいの作業時間です画像自体は17倍再生していますアナログでやると下塗りってあの紙に1枚にベタっと塗るじゃないですかで,でデジタルで書く場合はある程度ブロックごとまあこれ何回も言ってるんですけど結構大事なんで何回も言わせていただきますけどブロックごとにある程度ざっくり下塗りもレイヤー分けないと後からすげえ大変になっちゃうんでここら辺がうまくできると時短時間短縮のものすごい効果につながるんでここの分け方レイヤー下塗りのレイヤーの分け方はめちゃくちゃ大事ですで基本的にはね室内も外も地面は、まあ、室内だと床なんですけどそこの部分に関してはものすごいレイヤーの場所って重要で実際に地面の上に物がある場合はレイヤーも実際に地面レレイイヤヤーーののの上上にに物のレイヤーが上に来るみたいな感じの方が頭の処理としてはそっちの方が自然でナチュラルであの感覚的に作業できると思うんでそういう風にやってった方がいいと思います。僕は結構仕事柄量産、まあ、同じ風景とか似たような背景をあの量産しなきゃいけないっていうのが、まあ、名目上あるので、まあ、プロだからしょうがないんですけどなので結構レイヤー構成ってしっかり順を追ってやっていった方が、まあ、他の作業者の人も分かりやすいしパッと見で分かる方がまあ素晴らしい複雑なレイヤー構成の方って結構いるんですけどめちゃくちゃ大変なんですよそういう人のレイヤーをいじってあの背景を修正するって。なのでそれはね本当に後々、まあ、自分も迷うんですけど他の第三者も見て迷うようなレイヤー構成は本当にやめた方がいいと思います自己完結してる方、まあ、趣味で絵描いてる人とかはいいと思うんですけどプロで背景でやってる場合はある程度は僕あった方そういうことがあった方がいいとは思うんですけどね、まあ、これは僕の個人的な考えですレイヤーを複数残しとくってある意味では選択肢が残ってていいっていう面も側面もあるんですけど一方で後からやっぱり選択させる時間を作ってしまうどうしようかな迷う迷う時間を作ってしまうっていうのがデメリットであるんでまあ先頭走ってる美術の人とかはなるべくそこの選択肢はもうあ,のあまり広げない方向で進めた方が後続の人たちはシンプルでやりやすいと思います下塗り終わって別の日に撮影しています夜ですねちなみにこの下塗りで使ったブラシの解説、まあ、取得方法だったり設定方法を、えーアップした動画をこの間にアップしているんで、えー、概要欄に貼っときますんでもしこういう下塗りしたいなっていう方がいればその動画を見ていただければ同じ設定の同じブラシで作業できると思うんで是非そちらの方も見てみてください。仕上げる順番はね、まあ、基本的には奥からですねであんまりこう乗り気じゃないところからやる人もいれば僕は描きたいところから進めちゃってますで、えっと、さっき冒頭言った録画ミスが今の瞬間ですね多分作業時間的には20分15分ぐらいかな15分ぐらい飛んじゃったっていう感じですかね僕個人的にあの80年代90年代のアニメがドンピシャの世代なんですけどあのセルと背景のバランスが一番いい時期かなと個人的には思っててアナログがまあ極まった頃が多分その年代なんじゃないかなと思ってますで2000年代になってデジタルが入り始めて少しその背景的には厳しい時代が到来というかで僕はちょうどそのぐらいに入って、えー、とアナログの背景がすごい好きなんで、まあ、アナログの極まったところって、まあ、デジブリだよなっていうのが僕の中の答え今のところの答えですデジタルの背景ってロックをかけて塗りつぶすみたいな文化がすごく強いんですけど僕それってあんまりなんか好きじゃなくて、まあ、これ好みですけどねあのはみ出せないっていうのが僕の中ですごく窮屈だったんですよ、まあ、もちろん便利な部分もあるんでその
その機能自体を使ったりするんですけどこれめちゃくちゃいい話しますけど秋山さんってスタジオパブロの秋山さんっていう方がいるんですけど元小林プロの方で今はあのパブロっていう背景会社もうすごいいろんなタイトルやられてる美術有名な美術の方なんですけどその方が飲み会で言ってたんですよそれで僕それすごい記憶に残っててそれ何かっていうとデジタルで書いたベタとアナログのベタは違うっていう話なんですよこれってすごい話でさっき言ったあのロックかけてベタ塗りっていうあのデジタルの作業あれは本当にデジタルのベタ本当に一色なんですけどアナログのベタって人間がやるんで、まあ、筆の状態だったりとかあと絵の具の量の状態だったりでムラができるんですよね絶対にそれがすごい重要だっていう話をしていて当時ねそれ聞いた時は僕はねなんかなんか残ったんですよ頭にそのフレーズがで持ち帰って何年もそのフレーズと共に過ごしやっぱりその言葉の重要性言葉の意味がなんとなく分かったというかなんかねコントロールされすぎた絵ってやっぱりあんまり僕が見ててあんまり面白くなくてデジタルで描くとやっぱりコントロールできすぎちゃうんで色だったりもベタだったら絶対その色で塗れるしまさにその機械的。制御された絵みたいなのが嫌いで、まあ、わざわざベタ、まあ、一色でもこの間動画に残したのを見ればわかるんですけど下塗りのブラシであれで塗ることによって多少のムラができたりとか下地を生かした絵が描けるようになったっていう感じですねクリックしたベタと塗ったベタあの手でも手でデジタルで塗るやつも、まあ、ブラシにもよるんですけどこの設定したブラシで塗ることによって塗ったベタで全然表情が変わるよっていうのが、まあ、そこをうまく生かして描いていくとおそらく手書きのようなデジタルの背景が徐々に描けるようになってくるんじゃないかな。影もね、影の処理もデジタルで後から定算で入れる影、まあ一般的にデジタルで皆さん書く場合は定算で影入れると思うんですけど、その影と、えー、通常ブラシで塗り込んでいく影の違いは本当にあからさまに違ってて、一番大きいのはね、色の自由度。定算もある程度は選べるんですけど、やっぱり PC が決めた、パソコン、フォトショップ上のソフトが決めた色にどうしてもなっていっちゃうんで、本当に赤みを少し足したりとか、青み足したりとかっていうのが本当に難しいんですよ定山でやるとで透明感も出,出すぎちゃうんで僕的にはやっぱり定山の影に勝てるのは通常の影しかないなと用途によってはすごい便利なんでつく僕もゼ,ゼロ全く使ってないっていうわけではないんですけど本当にいい時にはやっぱり定山の影ってものすごい便利だしかっこよく決まるんでそこは全然否定してないんですけど手書き風デジタルっていう面で言えば本当に通常の影通常のブラシでのの影っってていいうのが本当にに超大事になってくると思いますで、えー、と何がいいかって影をえ色を選ぶんで結構ね色のセンスがどんどん磨かれてくるんじゃないかなと今これやってる中でもジブリの模写っていうのもありますけどすごい色に対しての,あの感覚っていうのが徐々にできてくるんじゃないかなと思うんでデジタルで定山で影の色を作ってる人とやっぱりその通常で色を作ってる人のその色の感覚多分全然なんだろうな勝負にならないというか僕もそっちに行きたいんでなるべく影色はデジタル上で着彩して色をちょっと振ったり。赤み足したり青み足したり緑み足したりして絵の中に収めていくみたいなのをどんどん精度を上げていきたいなと今後も思ってますでこれ実は3日目です理由としては眠さに勝てないっていうのが一番大きな理由ですで、えっと、眠,眠くなりながらも描くっていうのも一つの手なんですけど、まあ、あの実,実作業会社とかでもそうなんですけど眠い時はねちょっと寝ちゃった方が僕はいいと思ってます本格的に寝るのはあれですけど、本当に15分ぐらい、20分ぐらいの仮眠は本当にいいと思います。ご飯食べてね、2時間後ぐらいがピークで眠いですね。まあ、精神論もあるんですけど、めちゃくちゃ緊張してる時とかはね、眠くなったりしないんですけど、まあ、一般的な日常生活で言えば、えー、眠くなります。寝るのダメっていう会社だとね、ダメだけど、まあ、こっそり寝ちゃっていいんじゃないかなと。無責任ですけどだってその方が生産性が上がるもん絶対にって僕は思ってます
、眠くならないように日常生活遅れっていうのは土星論なんですけどただ眠くなくてもつまんない仕事だったりやりたくないことやってる時って結構ね集中力切れたりするんでそういう時にドンピシャで重なっちゃうと本当に手が進まなくなっちゃうんで。なのでまあ思い切って一回寝るっていうのはすごくねリアルな現場の声としてはそ,れそちらの方が僕は生産性まあ実用的なんじゃないかなと思って今あの情報を発信しました絵の方ですけどだいぶできてきましたね実はこの今書いてる植え込みが結構難しくてうまく再現できてないんですけどなんか書いてないんだけど書いてあるいいう処理がされてます上手い人が書いて小賀さんじゃないかなと思うんですけどちょっと詳しくは分かりません誰が書いたかは全体的にそうなんですけど今の,あの支流っていうか今の背景よりも密度はそんなにないですけどでもすごい気持ちいいです抜けがあってちゃんと必要なものは書かれてて余計な情報がないというかこの奥の書き方もあの本当に明暗明暗だけ明暗だけはしっかり再現してるんですけど他に余計なタッチを入れてないんで影がうめ描き方がめちゃくちゃうまいんですよなんか木の影地面にこれから落ちる影も描くんですけどそこの影の描き込み描き込みっていうかシルエットか全体の形がすごい綺麗でいつも自分が描いてる形とはやっぱりちょっと違うっていう。あと本当に必要な部分にだけしか書き込みされてないんで手前の植え込みとかもそうなんですけど書いてないところは本当に下塗りの状態だけ残ってるっていうのがそれがすごいですね。本当あの前半話したベターだけどベターじゃないっていうのがここの,そのグラデーションのムラ。ちょっっとした村だったりするんじゃなないかなとでそこで結構情報タグが担保されててであまり書かなくて済むっていうのが、まあ、原因原因というか特徴じゃないかなと。えっとこの色なんですけど iPad に表示させたのを目で見て、えっと、自分のノート PC で真似して書くみたいな感じなんですよ。なんでちょっとあのー元のデータの色とはちょっと変わってるというかあくまで自分の目が基準なんでそれの色に合わせて、えー、作ってますこの作業してる時間は多分ね12時半とかじゃないかなだいぶ眠くなってきて集中力がかなり下がってます今地面の色味を全体に調整しましたすごい微妙な色なんですけどちょっと黄色み足したりとか赤みを引いたりとか微妙な微調整をしてますで今影の色もそうですねここ結構ポイントでパレットで作った状態だとね正しい色かどうかちょっと分かんないんですよねなので、えー、と実際に置いてみて微妙な色を塗ってみてから微調整するが一番手っ取り早いし、まあ、現場でもやられてることだと思いますアナログの時もあの切れっ端の紙みたいなところに調合した色を試しに置いてみたりとかしてる先輩たちをよく見ました置いてみて黄色みが足りないとか緑みが欲しいとか多分そこら辺の感度ってやっていかないと多分養われていかないとこだと思うんでざっくり塗ってみて足りない要素をちょっと色を足していくみたいな作業はどんどんやっていけば精度上がっていくと感じてます昔僕入った時本当に素人でこの業界に入ったんで色の知識はゼロの状態から始めてやっとここまで来たみたいな感じですタッチってタッチも色の選択もやっていけばどんどん洗練されていくと思ってるんでまあ、やらないとねもちろんやらないと衰えていくと思うんですけどやってれば絶対に結果が出ると思ってますスポイトですればね多分めちゃくちゃ早いんですけど簡単で間違いないんですけど逆になんか自分の身にならないというかなので自分はやらないようにしています前も言いましたけどちょっと矛盾してるようですけど自分の現場の仕事に関しては先輩の見本とかがあれば普通にスポイトを使っちゃってますただ注意点があってスポイトで吸うとどんどんあの、まあ、同じ色を使ってるつもりなんですけど 100% その色であの色を置けてるかっていうとそうじゃなくてブラシ拭くと薄く出るじゃないですかでその積み重ねで本当にそ,のそこに無頓着だと完全にスポイトだけに頼っちゃうとちょっと印象の薄い絵見本よりもちょっと印象の薄い
家が出来,出来上がっちゃいますこれはあのい,いろいろ見てきて実際にそうだったんで言うんですけどだから実際の色を拾って混ぜるときに少し鮮やかにしてから混ぜたりするとあのうまくいくと思いますちょっと難しいですけど分かる人は分かるかな本当にあのそ,そこを安心しきってスポイトだから 100% 正解だろうって思ってやってるとちょっとずつのズレが最終的な印象の違いにつながってっちゃうんでそこはあの人間の感覚を信じてちょっと色味を足すとか鮮やかにして色味を足してみるとかやってみると,とあの見本に近くなるんじゃないかなちなみにこのお店の名前は自分の会社の名前をあの入れさせてもらいましたでもそろそろ完成ですね最後まで見ていただきありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょうじゃあねバイバーイチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。